നമ്മൾ ഇറങ്ങി വന്ന വഴിയാണ് കാണുന്നത് എന്താ മസ്കാര എന്ന് പറയണത് നമ്മൾ പോണ വഴിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഹൈക്കിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പുറകെ പോകാതിരിക്കുക നേച്ചർ ആസ്വദിക്കുക കംപ്ലീറ്റ് കാട്ടുപോത്ത് പോയിട്ടുള്ള വഴിയാണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് കാട്ടുപോത്ത് പോയതിൻ്റെ കാട്ടുപോത്തിൻ്റെ ഇത് ചാണാൻ കിടക്കണം അവിടെ അവസാനം നമ്മൾ കൊളുക്കുമല എസ്റ്റേറ്റ് എത്തി ഇവിടെ വെള്ളമുണ്ട് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് ബാക്കിയില്ല ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് വിഷൻ തന്നെ ബ്ലറാവണ മാതിരിയായി നമ്മുടെ വിഷലല്ലേ വിഷല് ബ്ലറാവണ മാതിരിയായി പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ടയർഡായി ഡൗൺ ആയി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആദ്യമൊക്കെ നടക്കുന്നു മസ്കാരിയ മസ്കാരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ മാജിക് മഷ്റൂമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ അവിടെ കണ്ടു പക്ഷെ അത് അത്ര ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടായില്ല ഇത് വേണ്ട ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വൈറ്റ് ഡോട്ട് ഡോട്ട് ആയിട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വെള്ളം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പൊന്നോ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സുഖം ചിക്ക് പോലും പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇത്രയും നേരം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ രാവിലോട്ട് ഹൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിയായി എട്ട് മണിക്ക് തുടങ്ങിയാണ് ഏ ഇന്നലെ രാത്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വെള്ളമില്ല ഒരു തുള്ളി വെള്ളമില്ല ഓ ജീവൻ തിരിച്ചിട്ടിയ ഒരു ഫീലാണ് കേട്ടോ ഈ വെള്ളം വന്നത് കുറവേന്നാണ് കേട്ടോ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നാ വന്ന അല്ലാതെ ഒഴുക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല കംപ്ലീറ്റ് മിനറൽസ് ആണ് പിന്നെ നല്ല ചിൽഡായിട്ട് ഇരിക്കണ വെള്ളം അപ്പൊ അങ്ങനെ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ഉച്ചക്കത്തെ ലഞ്ചും എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പോണം നൂഡിൽസും ഉണ്ട് പിന്നെ ചപ്പാത്തിയും പിന്നെ ഇന്നലത്തെ കുറച്ച് കടലേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി കഴിക്കും
നൂഡിൽസ് റെഡി ആയി നൂഡിൽസ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചപ്പാത്തി കഴിക്കുക കുറെ കുറച്ച് പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് പയ്യൊക്കെ പോകുള്ളൂ എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പയ്യെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് കിടക്കണേരുന്നു മയങ്ങണ സമയത്ത് ഇതേ മഴ വന്നു അടുത്ത ടാസ്ക് മഴ വന്ന് ഇപ്പം എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഹൈക്കിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോണ കൊളുക്കുമല അതായത് കൊളുക്കുമല ടീ ഫാക്ടറി ടീ എസ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കണത് അതായത് വേൾഡ്സ് ഹയ്യസ്റ്റ് ഓർഗാനിക് ടീ എസ്റ്റേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പം നിൽക്കണത് അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ നടന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പോണേ അങ്ങനെ മഴ ശക്തമായി അയ്യോ ഓരോന്ന് തീരുമ്പോൾ ഓരോരോ പുതിയ പുതിയ ടാസ്കുകളാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലോട്ട് വന്നത് കുഴപ്പമില്ല എല്ലാം നമ്മൾ നേരിട്ടിട്ടേ പറ്റുള്ളൂ മഴ മാറണ ലക്ഷണമില്ല കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇതുപോലെ എല്ലാ ടാസ്കുകളും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചാടിക്കടന്നിട്ട് വേണം പോകാൻ ഏത് ടാസ്ക്കാണെങ്കിലും മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവർ ഇത് ഇങ്ങനെ വരും ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ കിടന്നതാണ് ഡ്രൈ ആയി കിടന്ന സ്ഥലമാണ് അല്ല ഇപ്പം കണ്ടട്ട തന്നെ വരാൻ വേണ്ട അടുത്ത് തന്നെ നോക്കി ഇവിടെ കയറി നോക്കിയോ അല്ല കറക്റ്റ് അവർ നമ്മുടെ ബോഡി ഹീറ്റ് വെച്ചിട്ട് ക്യാച്ച് ചെയ്യും അതിനുള്ള കഴിവ് അതിനുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വലിച്ച് പൊട്ടിച്ച് കളയും അങ്ങനെ മഴയൊക്കെ മാറി ആകാശമൊക്കെ തെളിഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പയ്യെ ട്രക്കിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം രാവിലെ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി അലഞ്ഞ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വെള്ളമൊക്കെ കിട്ടി കുടിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല മഴ ഇതാണ് എവിടെ പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചാലുള്ള അവസ്ഥ ണ്ട പൈൻ മരത്തി കണ്ട വെള്ളം തുള്ളികൾ വെക്കണം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് മൊത്തത്തിലൊന്ന് റീഫ്രഷ് ആയത് മതി അതായത് ഫുൾ ഓൺ ഫുൾ പവർ ഇപ്പൊ നേരത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാല്ല ഇപ്പൊ ഒന്ന് എല്ലാം റെസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ മഴയൊക്കെ പെയ്ത് വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചതിന് എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇപ്പൊ ഒരു പുതിയൊരു ദിവസം തുടങ്ങിയത് പോലെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ഇപ്പൊ ഫുൾ ഓൺ ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം എങ്ങോട്ടാ പോണാന്ന് പറഞ്ഞില്ല അതായത് കൊളുക്കുമല വരെ ഉള്ള കാര്യം പറഞ്ഞ് ഇനി കൊളുക്കുമല എങ്ങനെ പോണാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വഴി അതായത് ഈ കാണുന്ന റോഡ് ഈ റോഡിലൂടെ താഴത്തോട്ട് പോണേ അതായത് കൊറങ്ങണിയിലോട്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന തമിഴ്നാടാണ് കൊളുക്കുമല എന്ന് പറയുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലെ വന്നാൽ പക്ഷേ മീശപ്പുലിമല കേരളയിലെ വന്ന അപ്പൊ അത് രണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ബോർഡർ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിപ്പോൾ നമ്മൾ തമിഴ് തമിഴ്നാട്ടിലോട്ടാണ് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണത് പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ കൊറങ്ങണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലവർക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഈ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് പേരിൻ്റെ മരണം ഇവിടെ നടന്നതാണ് ഒരു നാല് വർഷം മുമ്പ് ഇവിടെ ട്രക്കിങ്ങിന് പോയിട്ട് അതായത് താഴത്ത് നിന്ന് അവർ കയറി മേളിലോട്ട് വന്ന് കൊളുക്കുമലയിൽ കൊളുക്കുമലയിൽ സ്റ്റേ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും തിരിച്ച് ട്രക്ക് ചെയ്ത് താഴത്തോട്ട് പോകണ വഹിക്കായിരുന്നു ആ സംഭവം അതായത് കാട്ട് തീ പിടിച്ചതാണ് കാട്ട് തീ ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് പേരോളം മരിച്ചത് അത് വലിയൊരു ട്രാജഡി ആയിരുന്നു അത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഒരു എല്ലാവരെയും ഒരു സങ്കടപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അത് 
അപ്പൊ നമ്മൾ ആ റൂട്ടിലൂടെ പോകാൻ പോണത് നമുക്ക് വഴി പോയി നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ റൂട്ട് പിന്നെ മെയിൻ പ്രത്യേക ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരാൻ ആർക്കും പെർമിഷൻ ഇല്ല ഈ നമ്മ ചെയ്ത എപ്പിസോഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ പെർമിഷൻ എടുത്തിട്ട് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പൊ പിന്നെ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് മീശപ്പുലി മല വരാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഫോറസ്റ്റ് അനുമതിയോടെ കൂടി അവർ ചെയ്യുന്ന പാക്കേജ് ഉണ്ട് അത് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ സൈറ്റിൽ കയറി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം ഏഹ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റുകാർ കൊണ്ടുപോകണ റൂട്ടിലൂടെ അല്ല നമ്മൾ മീശപ്പുലി മലക്ക് പോയത് നമ്മൾ വേറെ വഴിയിലൂടെയാണ് പോയത് അപ്പോൾ സാധാരണ ആൾക്കാർ പോയിട്ടുള്ള വഴിയിലൂടെ അല്ല മീശപ്പുലി മലക്ക് പോയത് പിന്നെ അതുപോലെ കൊളുക്കുമലയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ താഴ്ത്തോട്ട് പോകുന്നത് ഇതൊന്നും ആരും എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ ചുരുക്കം പേര് മാത്രം പോയിരുന്ന റൂട്ടാണത് പിന്നെ ആ ട്രക്കിങ്ങിന് ശേഷം ഈ വഴി ക്ലോസ് ചെയ്തേക്കണേ ആ ട്രക്കിങ് ചെയ് പോയിട്ട് ട്രാജഡി സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം എന്തായാലും ആ റൂട്ടൊക്കെ പോയിട്ട് ആ സംഭവമൊക്കെ മീൻസ് ആ വഴിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കണം കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ടുള്ള മുള്ളാണ് മുള്ള മുന്നിടാ ഇത് കണ്ടോ ഭയങ്കര പോയിൻറ്റിങ് ആണ് ഇതാ ഇത് നിസ്സാരമായിട്ട് കയറും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കണ പോലെയല്ല മുള്ള മന്നി സത്യം പറഞ്ഞാൽ വളരെ അപകടകാരിയാണ് പിന്നെ അതിന് ഒരിക്കലും നമ്മൾ അതിങ്ങോട്ട് വന്ന് നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കില്ല നമ്മൾ അതിനെ പോയിട്ട് ഉപദ്രവിക്കണ രീതിയിൽ അത് തോന്നണമെങ്കിൽ മാത്രം അതായത് വെരി ക്ലോസ് റേഞ്ചിൽ മാത്രമേ മുള്ളം മന്നി മുള്ളുകൾ തെറിപ്പിക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ചിലവർക്ക് അതൊരു പേടിയുണ്ട് മുള്ളം മന്നി എന്തോ നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഓടി വന്ന് മുള്ളി തെറിപ്പിക്കും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല മുള്ളം മന്നിയുടെ ഏറ്റവും വെരി ക്ലോസ് റേഞ്ച് ഈവൻ ഞാനിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പോകുമ്പോൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ തൊട്ട് സൈഡിൽ കൂടെ രണ്ടെണ്ണം പോയത് രണ്ടെണ്ണം ആണ് പോയത് പക്ഷേ ഞാൻ അനങ്ങാതെ അങ്ങനെ തന്നെ നിന്ന് അത് പെട്ടെന്ന് അത് പേടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് കൊണ്ട് അത് മേത്തോട്ട് എൻ്റെ മേത്തോട്ട് അടുത്ത് വന്ന് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ കൊളിപ്പിച്ചേനാ പക്ഷേ നമ്മൾ പാനിക്കാവാതെ അങ്ങനെ തന്നെ നിന്ന് സാധനം അങ്ങോട്ട് പോയി നമ്മൾ അത് വരുമ്പോൾ പോകും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കണ്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട അത്ര സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടായില്ല ഇത് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ കയറിക്കിന എന്തൊരു അവസ്ഥയല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രാവിലെയൊക്കെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി കണ്ടില്ലേ പുല്ലി എന്ന് പറയാൻ വെള്ളം നക്കി എടുത്തത് അതായിരുന്നു അവസ്ഥ ഏ ഇപ്പത്തെ അവസ്ഥ നോക്കിയ നമ്മൾ പോണ റൂട്ടിലൊക്കെ മൊത്തം വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണ പിന്നെ മഴയൊക്കെ പെയ്ത് അതാണ് നമ്മ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അന്നും അത് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയാം കാരണം ആ സംഭവം നടക്കണ സമയത്ത് ഞാൻ ടോപ്പ് സ്റ്റേഷനിലുണ്ട് ഏ അപ്പോൾ ആ ട്രാജഡി നടക്കണ സമയത്ത് അന്ന് ഒരു പ്രത്യേകം നല്ല ശക്തമായിട്ടുള്ള കാറ്റും ചൂടുമായിരുന്നു പക്ഷെ അതേ ദിവസം തന്നെ പിറ്റേ വന്ന ശനിയാഴ്ച മഴയായിരുന്നു ഓരോരുത്തരുടെ വിധി എന്ന് പറയാം വേറെ എന്തു പറയണേ ഒരുപാട് വളരെ സങ്കടമാക്കിയ ഒരു ന്യൂസായിരുന്നു അത് റോഡ് ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും കംപ്ലീറ്റ് മേളിൽ നിന്ന് തൊട്ടുള്ള വെള്ളം ഈ വഴി തന്നെ ആയിരിക്കും പാസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഇനി ഇവിടെ പോയി ചില വഴികൾ നശിക്കാനും പിന്നെ അതുപോലെ ചെളികളും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഡാമേജ് ആവും വഴി അതാണ് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ എപ്പിസോഡ് ടോപ്പ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയപ്പോഴും ആ പകുതി റോഡ് വരെ നമ്മൾ ജീപ്പിന് പോകണം പിന്നെ അങ്ങോട്ട് താഴ്ത്തോട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിൻ്റെയൊക്കെ കാരണം ഇതുതന്നെയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിനൊരു സൈഡിൽ കൂടെ ഒരു വെള്ളം പോകാനുള്ള ഒരു ചാല അല്ലെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ ഈ റോഡൊക്കെ എന്നും നിലനിൽക്കും അതിപ്പോൾ ഏതൊരു ലാൻഡ് സൈഡിന് ലാൻഡ് സ്ലൈഡിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാരണങ്ങളും അതൊക്കെ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു ചാലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെയിൻറ്റൈൻസ് ചെയ്ത് പോയിക്കാന ഇതൊക്കെ തടയാവുന്ന കാര്യങ്ങളുള്ളൂ ഈ വെള്ളം കറക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈർപ്പമാവും ഈർപ്പം
കംപ്ലീറ്റ് ഒട്ട കയറിയിട്ട് അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ സോക്സ് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ബൈറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ തന്നെ ഒരു പത്തെണ്ണവും പത്തെണ്ണമൊക്കെ തന്നെ വന്നിരുന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ചോര് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണേ ഇതേ കണ്ട ഇവിടെ ബ്ലഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഉള്ളിലത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു ബൈറ്റിന് അവർക്കൊരു ചാൻസ് കിട്ടിയതാണ് അപ്പോൾ ഓഫ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഇതേ കണ്ട ഇവിടെയും കടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് അറ്റം ഉണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ഈ വഴി നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങളടുത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോഴാണ് ഈ പണി കിട്ടണം എനിക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ഹൈക്ക് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ അട്ടൻ്റെ അടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കുടയൂലേ ഇങ്ങനെ കുടയുമ്പോഴാണ് ചില അട്ടകൾ നേരെ മേളിൽ തലയിലും മുടിയിലും കഴുത്തിലും കയ്യിലൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കാൻ ചാൻസസ് കൂടുതൽ അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ നമുക്കിപ്പോൾ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഞാൻ ഓളിനി സ്പ്രേ കൊണ്ടുവന്നതായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലായിരുന്നു അത് തീർന്നിരിക്കണം എന്ന് എം ടി ആയിരുന്നു അത് വലിയൊരു പണിയായി അല്ലെങ്കിൽ അതുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് ഹൈക്കിങ്ങിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയില്ലേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഈ ഇത്ര നിൽക്കണ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഏറ്റവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിട്ടുപോകും അതായത് തനിയാ ദൂരുണ്ട് ചൂയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകും അത്രയും പവറാണ് അത് ആഹാ മഴ വന്നുണ്ട് എപ്പിസോഡൊന്നും കാണാൻ വിട്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം യൂട്യൂബിൽ പോയിട്ട് ബോണ്ടർലെസ് കേരള പിന്നെ ഇതൊരു സീരീസാണ് കാരണം ഒറ്റ എപ്പിസോഡിൽ ഇത് മൊത്തം നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പല പല എപ്പിസോഡുകളായിട്ടാണ് ഇത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം പാസഞ്ചറിൻ്റെ അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ മസ്റ്റായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യാം പിന്നെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നമുക്ക് വഴി ചെറുതായിട്ട് റൂട്ട് ചെറുതായിട്ട് തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫുള്ളിക്ക് മിസ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് വഴി തെറ്റി എന്തായാലും കണക്ട് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയെങ്കിലും നോക്കുക തിരിച്ചു പോക്ക് നടക്കൂല ഇത്രയും സ്റ്റീപ്പായിട്ടുള്ള കുത്തിന് ഇറക്കുമൊക്കെ നമ്മൾ ഇറങ്ങിയൊന്നുമല്ലേ എന്തായാലും നോക്കാം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ജോഗ്രഫിക്കൽ വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്ന് നോക്കാം ഒരു സ്കീ ബോർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തെന്നിങ്ങനെ പോകാറുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വാട്ടർഫോൾ കാണണ്ട് നമ്മളിപ്പോ മേളിൽ നിന്ന് അതായത് ഈ മഴക്ക് വന്ന ഫോൾസ് ആണ് രാവിലത്തേനേക്കാളും വലിയ ടാസ്ക് ആണല്ലോ ഇത് രാവിലത്തേനേക്കാളും വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനാണ് വേറെ ഒന്നുമില്ല നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല നിൽക്കാൻ പറ്റ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പട്ട കയറണേ തലയിലും കഴുത്തിലും എല്ലാ സ്ഥലത്തട്ടെ കുറെ കുടിച്ചിട്ട് കുടിക്കട്ടെ വേറെ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേറെ മാർഗം കിട്ടാം പെട്ടുപോയി വൈകിട്ട് പോയി അതായത് ആ കൊളുക്കുമലേന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലോട്ട് അതായത് സീ ലെവലിൻ്റെ ആ അത്രയും കുത്തനെ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ അത്രയും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്
ഒരു ചെറിയൊരു വെളിച്ചം കാണണ്ട് ഓപ്പൺ വ്യൂ കാണണ്ട് ഇവിടുന്ന് പോയി നോക്കാം എന്താവും കാപ്പിത്തോട്ടത്തിലെത്തി കാപ്പിത്തോട്ടം കംപ്ലീറ്റ് ഇവിടെ അട്ടട ശല്യം മാറിയട്ടാ ഇവിടെ ഈ നിലവുണ്ടായിട്ടും അട്ടില്ല അട്ടനെ കാണാനില്ല ഇവിടെ നേരത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിറയെ അട്ടായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പോഴും ഷൂയിലൊക്കെ ഇരിക്കണ്ട് ഒന്നിനേയും കളഞ്ഞിട്ടില്ല കള കാരണം നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായില്ല അപ്പം ഇവിടെ എത്തി ഇപ്പോഴത്തേക്ക് അട്ടട ശല്യം കുറഞ്ഞ് സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് വന്നിട്ട് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചൂടായിരിക്കും തമിഴ്നാടിൻ്റെ താഴത്തോട്ടുള്ള ക്ലൈമറ്റിലോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കും ചൂട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാലൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മ വിചാരിച്ച പോലെ വെക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല കാലൊക്കെ ആയി കാലൊക്കെ തളർന്ന് മുട്ടിന്റെ ഒക്കെ അവിടെ നല്ല പെയിനാണ് കാട്ടിലൊരു ബംഗ്ലാവാടൻ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഉള്ള ആ ഓസ് കണ്ടപ്പോഴേ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതാണ് ഒരു വീട് അപ്പൊ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മറ്റേ കാപ്പിയുടെ ഒക്കെ ഷെഡാണ് തോന്നുന്നു കാപ്പി കുരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താണെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് പയ്യൊക്കെ പോകാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ മേളിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ എടുത്